హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం ఆపరేషన్ రీసెర్చ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం చదవాలి ఏ యూనిట్స్ని మనం ప్రయారిటీగా తీసుకోవాలి ఓకే సో అందులో థీరీ పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుంది అండ్ ప్రాబ్లమేటిక్ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మీ అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ సో టెన్షన్ పడకుండా రాయండి ఒక సీక్వెన్స్లో రాయండి మీకు వచ్చింది నీట్గా ప్రజెంట్ చేయండి ఈజీగా పాస్ అవుతారు అండ్ మంచి మార్క్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి ఓకే సో ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇందులో ఉన్న ప్లస్ ఏంటి అంటే మీరు ప్రాబ్లమేటిక్ నేర్చుకుంటే థీరీ వాళ్ళు అడిగితే మీరు అదే సీక్వెన్స్లో దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని రాయచ్చు ఓకే ఇది ఒక మీకు అడ్వాంటేజెస్ సో అది ఎలా అనేది నెక్స్ట్ మీకు యూనిట్ వైజ్ మనం వెళ్తాం కదా అందులో మీకు కవర్ చేసి చెప్తాను అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ ఈ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ప్లేలిస్ట్ అందులో ఉంది సో అది మీరు చూస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీకు అందులో దొరుకుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు దొరుకుతాయి అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ ఓకే సో ఇందులో ఇది ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్ బేస్గా చెప్పడం జరిగింది చాలా వరకు మనకి కామన్గానే ఇవే ఉంటాయి సో ఇందులో మన యూనిట్స్ ప్రయారిటీ చూస్తే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ సో మనం ఏదైతే సీక్వెన్స్లో ఉందో సేమ్ అలా ఫాలో అయితే సరిపోతుంది పాస్ అయిద్దాము అనుకున్న వాళ్ళు ఓకే ఓన్లీ పాస్కి టార్గెట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ త్రీ ప్లస్ ఈ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఆఫ్ ఓకే అవే యూనిట్లు మొత్తం ఇంకా ఏ టు జెడ్ వచ్చేస్తే ఓకే ఫిఫ్త్ యూనిట్తో సంబంధం లేకుండా ఎయిటీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఎందుకంటే ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ప్రాబ్లం బేస్డ్ సో మనం ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఎయిటీ పర్సంటేజ్ వస్తుంది పాస్ కావాలి అనుకుంటే ఈ త్రీ యూనిట్స్ మనం చూస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో అది ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో దీని యొక్క స్ట్రాటజీకి వచ్చేసరికి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ థీరీ మాత్రమే ఉంటుంది ఇందులో ఓకే ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి మొత్తం ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ప్రాబ్లమేటిక్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి నైంటీ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో థీరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఒక సిక్స్ మనం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో ప్రతి ఒక యూనిట్లో కూడా సో అది ఆ టైప్ ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది అలాంటి థీరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో అది మనం ఈజీగా రాయచ్చు ఎందుకు అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాము సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను అవి సిక్స్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనం ఫోర్ యూనిట్స్ చూసుకున్నాం కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ యూనిట్స్లో ఒక్కొక్క యూనిట్లో నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ సో నాలుగు కూడా ఎలాగంటే ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కో ప్రాబ్లం అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎయిటీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే ఎయిటీ కన్ అంటే మనం టార్గెట్ చేసింది పాస్కి కానీ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ వరకు రావచ్చు ఓకే సో మీరు ప్రాబ్లమ్ మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అయ్యి ఆపేసినా సరే మీకు చాలా వరకు ఆ ప్రొసీజర్కి మీకు మార్కులు వేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమే సిక్స్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్లో ఫోర్ ప్రాబ్లమ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్లో ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రో పార్ట్లో ఏంటి అంటే మనకు థీరీ ఉంటుంది జనరల్గా ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ మోడల్స్ ఏంటి దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి ఓకే సో మనం ఆ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం కదా థీరీ క్వశ్చన్స్ అందులో ఇది ఒకటి మనం అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గ్యారంటీగా డ్యామ్ షూర్గా వచ్చే ఒక ఎస్ఐలో ఇది ఒక ఎస్ఐ ఓకే సో ఇందులో గ్రాఫికల్ సొల్యూషన్ని అంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్ వాడి ఆ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని మనం ఆ గ్రాఫికల్ మెథడ్ని వాడి మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే అది ఈ మోడల్ అవుతుంది గ్రాఫికల్ సొల్యూషన్ లేదా 
సింపులెస్ట్ మెథడ్ లేదా టూ ఫేస్ మెథడ్ లేదా బిగ్గ మెథడ్ ఈ నాలుగిట్లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్కి ఒక్కొక్కలాగా మీరు అంటే దీనిలో ఒక ప్రాబ్లం దీనిలో ఒక ప్రాబ్లం దీనిలో ఒక ప్రాబ్లం దీనిలో ఒక ప్రాబ్లం ఈ నాలుగు కానీ మీరు చేస్తే ఈ యూనిట్లో మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చినట్టే ఓకే లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో అవి చాలా వరకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఆ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అక్కడికి వెళ్తే మీకు ఆ వీడియోస్ కనబడతాయి సో మీకు చాలా వరకు అవి యూజ్ అవుతాయి ఓకే సో ఈ యూనిట్లో ఈ థీరీ ప్లస్ ఈ నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మనకి ఎస్ఐ కవర్ అయినట్టు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి సెకండ్ యూనిట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ ఓకే సో మెయిన్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసింది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం మీద సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఆప్టమల్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది అంటే ట్రావెలింగ్ సేల్స్ మ్యాన్ ప్రాబ్లం సో మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే సీక్వెన్స్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఫ్లో షాప్ సీక్వెన్సింగ్ అని ఉంటుంది జస్ట్ ఇది రెండు తీరి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఎన్ జాబ్స్ త్రూ టూ మిషన్స్ టూ మిషన్స్ మీద ఎన్ జాబ్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఎన్ జాబ్స్ త్రూ త్రీ మిషన్స్ సో ఇది ఒక టైపు ఇది ఒక టైపు అండ్ ఇదో ప్రాబ్లం ఇదో ప్రాబ్లం ఇదో ప్రాబ్లం చేస్తే ఈ యూనిట్లో ఐదు ప్రాబ్లంలు లేదా మీరు నాలుగు చేసుకుంటానన్నా ప్రాబ్లం లేదు సో ఈ యూనిట్ నుంచి మీకు ఒక్క ఎస్ఐ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకే సో సీక్వెన్సింగ్ మీరు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఈ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ మ్యాన్కి ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు ఈ రెండిట్లో మాత్రం గ్యారంటీగా మీకు క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్గా వచ్చేసరికి యూనిట్ త్రీ రీప్లేస్మెంట్ థీరీ అండ్ గేమ్ థీరీ ఓకే సో ఇందులో గేమ్ థీరీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి అదేంటి అంటే ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీ ఏదైతే ఉందో ఓకే అవి విత్ షాడల్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ప్రాబ్లం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ రెక్టాంగులర్ గేమ్స్ వితౌట్ షాడిల్ పాయింట్స్ దాన్నే మనం టూ బై టూ గేమ్స్ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంటుంది సో ఇది మీకు థీరీగా కూడా యూజ్ అవుతుంది సో డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఆ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఓకే సో ఈ నాలుగు కూడా గ్యారంటీగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి గేమ్ థీరీ నుంచి మీకు గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే రీప్లేస్మెంట్ థీరీ నుంచి నేనైతే వస్తుందని నేను అనుకోను మరి అది సో సేఫ్ సైడ్కి ఇది చదివితే మీరు చదవచ్చు రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ డిటోరేట్ విత్ టైమ్ అండ్ వెన్ మనీ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ కౌంటెడ్ అండ్ కౌంటెడ్ ప్లేస్ సో ఈ రెండు కూడా జస్ట్ ఒక టైప్స్ మీరు రీప్లేస్మెంట్ థీరీ చూస్తే చూడండి కానీ గేమ్ థీరీ మాత్రం గ్యారంటీగా చూడండి సో ఇందులో కూడా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ టైప్స్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు గ్యారంటీగా ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మన సీక్వెన్స్లో యూనిట్ ఫోర్ ఓకే ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ ఓకే ఇందులో వెయిటింగ్ లైన్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు ఒక ఎస్ఐ వస్తుంది వెయిటింగ్ లైన్స్లో వస్తుందని నేను అనుకోను సో ఇన్ కేస్ వస్తే మీరు చాయిస్ కూడా వదిలేవచ్చు దాన్ని కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో గ్యారంటీగా వస్తుంది సో అందులో ఏంటి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా చేస్తాము ఇంకా హార్ట్ ఏంటి అంటే పెట్ రివ్యూ టెక్నిక్లో పెట్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీస్తాము క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఎలా కనుక్కుంటాము ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ క్రాషింగ్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొసీజర్ సో ఇది మనకి థీరీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది సో మెయిన్ ఏంటి అంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీస్తాము అండ్ పెట్ దాని యొక్క రివ్యూ టెక్నిక్ అంటే మనం పెట్లో డయాగ్రామ్ అనేది గీస్తాము అలాగే క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ కనుక్కునేటప్పుడు కూడా డయాగ్రామ్ గీస్తాము ఈ రెండు అయితే మీకు ఇంక డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్ అనమాట ఈ రెండిట్లో పెట్ మెథడ్ కానీ సిపిఎం మెథడ్ కానీ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకే 
ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రాషింగ్ అంటే ఈ రెండింటికి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ మీకు పెర్ టు సిపిఎం వస్తే ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీకు మూడు క్వశ్చన్లు గ్యారంటీగా వచ్చాయి ఓకే సో ఇందులో మీకు ఒక్కొక్కసారి పెట్ అంటే ఏంటి సిపిఎం అంటే ఏంటి డ్రా చేయమని ఒక థీరీ కూడా అడగచ్చు సో అందుకోసమే మీరు ఒకసారి ప్రాబ్లం అనేది మీరు చేసినట్లయితే మీకు ఆ ప్రొసీజర్ తెలుస్తుంది ఇన్ కేస్ అది థీరీ అడిగినా సరే దీన్ని బేస్ చేసుకొని అది థీరీ స్టెప్ బై స్టెప్ రాయచ్చు మిగతా ఇవి కూడా అంతే ఆ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్లో కానీ లేదా బిగ్గెం మెథడ్లో కానీ ఆ బిగ్గెం మెథడ్ ఏంటి అని అడుగుతారు సో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ప్రాబ్లం మీరు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్గా రాస్తే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ రావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ లైన్స్కి వచ్చేసరికి ఇందులో సింగిల్ ఛానల్ పొజిషన్ అరైవల్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సర్వీస్ టైమ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వెయిటింగ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనకి తీరి కోసం ఎక్కువ రావచ్చు సో ఇక్కడైతే మీకు ఎస్ఐ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఇక్కడతో మనకి నాలుగు యూనిట్లు అయిపోయి సో ఎవరైనా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇంకా బాగా చదువుకుంటాను అంటే ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇలా ఫోర్ యూనిట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు ఎయిటీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ వస్తాయి అందులో తిరిగే లేదు సో ఒక్కొక్క యూనిట్లో నాలుగు ఒక్క మోడల్కి ఒక్కొక్కటి సో నాలుగు మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా వస్తాయి అండ్ మన ఛానల్లో ఆ వీడియోస్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ సో బాగా రాయండి టెన్షన్ పడద్దు మీకు ఎంత వస్తే అంత రాయండి ఓకే సో మ్యాక్సిమం టైం స్పెండ్ చేసి ఎక్కువ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు చాలా వరకు పాస్ అయ్యి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్